วัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้ขอเสนอของหวานไทยนะคะคือขนมทองพลุแต่ว่าวันนี้เราจะมาทําเป็นไส้เค็มซึ่งนํามาใช้เป็นอาหารว่างได้เดี๋ยวไงมาดูส่วนผสมกันเลยค่ะดูส่วนผสมของแป้งก่อนเลยนะคะเป็นแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแล้วก็ไข่ไก่3ฟองน้ําเปล่าแล้วก็เนยจืดนะคะมีเกลือส่วนนี้เป็นส่วนผสมของไส้นะคะนมข้นจืดมันฝรั่งหั่นเตานะคะนี้ลวกผ่านน้ำแล้วแฮมหั่นเล็กๆนะคะแล้วก็แครอทหั่นเตาลวกน้ำเหมือนกันนะคะแล้วก็มีถั่วลันเตาอันนี้ก็ลวกน้ำแล้วเหมือนกันอันนี้เป็นเนยสำหรับใช้ผัดไส้ค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูการผัดไส้กันเลยละกันค่ะตอนนี้เราจะมาเริ่มผัดไส้กันเลยนะคะเริ่มจากเนยนะคะใส่ในกระทะก่อนให้เนยละลายนะคะใช้ไฟกลางนะคะไฟกลางถึงไฟอ่อนไม่แรงจนไปรอให้เนยละลายเคลือบทั่วกระทะนะคะพอเนยละลายแล้วก็ลงแครอทเลยนะคะสังเกตว่าผักทุกอันเราจะลวกลวกผ่านน้ำมาแล้วเนี่ยเพื่อที่ว่าให้มันใกล้ที่จะสุกเพราะว่าถ้าเราต้มมันเกินเละจนเกินไปเนี่ยพอเรามาผัดเนี่ยมันจะเละได้นะคะทุกอย่างก็จะสุกหมดแล้วเราก็จะใช้เวลาในการผัดไม่นานมากเพียงแต่ให้ส่วนผสมมันเข้ากันใส่มันฝรั่งต่อเลยนะคะผัดสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าแครอทกับมันฝรั่งเนี่ยจะค่อนข้างยังมีความแข็งนิดนึงแล้วก็ผัดอีกสักนิดนึงแต่ไม่ถึงจะต้องให้เละนะคะแล้วเราก็ตามด้วยถั่วลังเตานะคะเม็ดอันนี้สุกแล้วสุกเพราะฉะนั้นแค่คลุกเขาจะเป็นสีเขียวส้มเหลืองตัดกันนะคะดูน่ารับรับประทานนะคะหลังจากนั้นเสร็จก็ใส่แฮมนะคะคลุกให้ชั่วให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือกับน้ำตาลนะคะเกลือนะคะแล้วก็น้ำตาลผัดให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวนมข้นจืดลงไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เหมือนเคี่ยวไปสักพักนะคะให้น้ำมันเริ่มงวดอะคะ่ะเดี๋ยวนะคะนี้เราผัดให้ใส่นมข้นจืดได้เลยนะคะลักษณะตัวไส้ก็จะมีรสหวานหวานกับเค็มเป็นหวานเค็มๆมันๆน,น,นะคะเพราะก็จะเป็นลักษณะเหมือนครีมซอสอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะผัดให้ครีมเนี่ยงวดซึมเข้าไปในตัวเนื้อผักเนื้อแฮมเนี่ยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะรอให้น้ำมันแห้งแล้วก็เราจะพักเอาไว้ให้เย็นแล้วเดี๋ยวก็มาดูการทำแป้งกันนะคะค่ะนี่เนี่ยนะคะไส้ที่ได้ที่แล้วนะคะจะมีลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือน้ำจะงวดหมดแล้วก็ดูเป็นลักษณะเหมือนครีมขาวข้นๆน,น,นะคะเคลือบตัวส่วนผสมทุกชนิดอยู่แล้วเราก็จะตักพักไว้ใส่ให้รอเย็นนิดนึงแล้วก็ค่อยไปทําตัวหมายถึงว่าไปใส่ในตัวแป้งนะคะเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูการทําแป้งกันแล้วกันค่ะค่ะตอนนี้เรามาดูวิธีการทําแป้งเลยนะคะถ้าดูวิธีการแล้วถ้าคุณผู้ชมที่ทําเบเกอรี่เนี่ยจะทราบได้เลยว่าจริงๆแล้วเป็นการทําแป้งที่เรียกว่าปาร์ชูนะคะเป็นแป้งสําหรับใช้ทําเอแคร์นะคะ
ก็คือใส่น้ําลงไปก่อนแล้วก็ใส่เนยลงไปนะคะตามด้วยเกลือนะคะทีนี้รอสักนิดนึงให้เนยละลายนะคะในน้ำให้ส่วนผสมละลายสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเรารอให้ส่วนผสมละลายก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาผสมแป้งนะคะค่ะตอนนี้เนยก็ละลายกับน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะน้ําเริ่มเดือดนิดนึงเราใส่แป้งลงไปเลยนะคะแล้วก็รีบคนนะคะช่วงนี้คนใช้คุณผู้ชมคนเร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าแป้งมันจะเป็นเม็ดนะคะนี่นะคะคนคนจนดูแป้งร่อนออกมานิดนึงนะคะช่วงนี้เราปิดไฟได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเอาส่วนผสมของไข่เนี่ยใส่ลงไปนะคะไข่เนี่ยคุณผู้ชมก็ตีไม่ต้องฟูนะคะหมายถึงว่าตีคนให้เข้ากันใส่ทีละนิดนะคะตอนนี้จะดูนั่นใช้พายนะคะตัดไปตัดมานะคะจะได้ง่ายขึ้นเพราะถ้าคุณผู้ชมกวนไปอย่างเงี้ยมันจะลำบากนะคะเสียงดังนิดนึงช่วงนี้อาจจะต้องใช้แรงนิดนึงนะคะแล้วก็ยีพอดูไข่จะเริ่มเข้ากันดีแล้วนะคะก็ใส่อีกเนี่ยนะคะใช้พายตัดตัดตัดอย่าทิ้งไว้นานเพราะว่าไข่อาจจะสุกได้ให้โดนความร้อนเนี่ยนะคะค่อยๆไข่จนเดี๋ยวนะคะนี้ยังไม่ได้เพราะยังส่วนผสมยังส่วนผสมยังเป็นยังเป็นแป้งคนๆอยู่นะคะเราต้องการให้มันเป็นครีมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ไข่เพิ่มเข้าไปอีกนะคะคือที่ให้ค่อยๆใส่เพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินเนี่ยถ้ามันเหลวเกินไปเราจะแก้มันบากแต่ถ้าสมมติเราค่อยๆใส่เนี่ยถ้าแห้งเรายังค่อยๆใส่ไปได้อยู่นะคะนี่ต้องค่อยๆตัดอย่างที่บอกนะคะก็คือจะเป็นลักษณะการทำแป้งเอกแคลก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนั้นเราจะให้สุกเนี่ยเขาก็จะนำไปอบแต่ของเราเนี่ยเราจะเอาไปทอดนะคะนี่นะคะจะเป็นครีมลักษณะเป็นครีมนะคะสังเกตดูละนี่นะคะจะเป็นเนื้อครีมครีมพักแป้งเซนิดหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั้นแล้วก็ลงทอดกันนะคะค่ะเออตอนนี้เราก็ตั้งใส่น้ำมันปลามันนะคะลงในกระทะเพราะเราจะทอดของนะคะแล้วก็รอให้น้ำร้อนน้ำมันร้อนไม่ใช่น้ำร้อนรอให้น้ำน้ำมันร้อนนะคะวิธีสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนอกจากที่จะเอาตัวอาหารหรือของที่เราจะทอดเนี่ยลงไปทดสอบแล้วเนี่ยสามารถใช้ตะเกียบเนี่ยทดสอบได้นะคะโดยการจิ้มลงไปนะคะถ้ายังไม่ร้อนเนี่ยก็จะนิ่งมากนะคะแต่ถ้าร้อนแล้วเนี่ยสังเกตดูจะมีฟองขึ้นที่ตะเกียบเนี่ยค่ะฟองยิ่งขึ้นมากนี่แสดงว่าร้อนมากแต่ถ้าขึ้นแบบปุดปุดปุดปุดเนี่ยอย่างเงี้ยคือร้อนมากแล้วนะคะเดี๋ยวอันนี้ไปอาจจะดูเล็กไปก็เลยอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเราจะทอดเลยนะคะก็จะใช้ช้อนนะคะวันนี้เราจะทําลูกใหญ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่ไส้นะคะปกติถ้าเป็นพอมพูลูกเล็กๆก็อาจจะทองพูทานกับน้ำเชื่อมก็อาจจะใช้แค่ช้อนกาแฟก็ได้นะคะแต่วนี้เราจะมีไส้เข้ามาด้วยเราก็เลยขอใช้ลูกใหญ่ใช้ช้อนปาดไปปาดมาเนี่ยนะคะแล้วก็หย่อนลงไปเนี่ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะอาจจะต้องคอยเขียนนิดนึงเนี่ยนะคะ
่ะไฟไฟที่ใช้เนี่ยใช้ไฟอ่อนนะคะไฟอ่อนถึงไฟกลางนะคะแล้วก็ทอดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไฟแรงมากเพราะว่าเราจะค่อนข้างใช้เวลาในการทอดนิดนึงนะคะนี้เราก็จะมาปั้นอีกสักอันหยอดลงไปนะคะจะเป็นลูกกลมหรือเป็นหยดหยดก็ได้นะคะอย่างที่บอกวันนี้เราทําลูกใหญ่นิดนึงเพราะว่าเราจะมาผ่าแล้วก็ใส่ไส้นะคะเดี๋ยวเราจะทำทอดไปจนหมดแป้งนะคะแล้วเสร็จแล้วเวลาทอดอีกนิดนึงนะคะก็คือพยายามเคียเคียหน่อยนะคะเหมือนกับคอยกระตุ้นกระตุ้นตัวตัวขนมมันนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ยกพอเหลืองพองออกเหลืองทองเนี่ยนะคะก็ตักแล้วก็เสด็จน้ำมันเดี๋ยวเรามาดูตอนที่สุกใกล้ๆสุกกันแล้วกันนะคะค่ะหลังจากที่เราทอดแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็ตัวไส้เราที่ผัดไว้แล้วเนี่ยเราก็เย็นแล้วเนี่ยพร้อมที่จะใส่ได้แล้วเราก็มาลองทํากันเลยนะคะการใส่ไส้สังเกตดูเราอาจจะใช้มีดเนี่ยจับวางแล้วหั่นครึ่งนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราหั่นลงไปกดเลยเนี่ยตัวแป้งมันค่อนข้างเปราะบางเพราะข้างในจะกลวงอะนะคะถ้าเรากดลงไปเนี่ยมันจะทําให้แป้งยุบเสียทรงได้อย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็มาตักไส้ใส่กันอาจจะใส่พยายามให้พูนออกมานิดนึงนะคะจะได้เห็นว่ามีไส้อะไรบ้างลักษณะก็จะเป็นรูปอ้าแบบคล้ายๆเหมือนฝาหอยอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าใส่แล้วก็เนี่ยนะคะวันนี้ที่ทําเนี่ยตัวแป้งเนี่ยทองพุเราทําไส้เค็มวันนี้ตัวแป้งเลยอาจจะมีรสเค็มนิดนึงนะคะถ้าปกติถ้าเป็นทองพุธรรมดาที่เป็นน้ําหวานอาจจะไม่ได้ใส่เกลือในตอนขั้นตอนที่ผสมแป้งนะคะส่วนอย่างที่วันนี้อย่างที่บอกว่าเราทําอันใหญ่นิดนึงแต่ถ้าปกติถ้าทําทองพุที่ทานไม่ได้ใส่ไส้อ่ะก็แนะนําว่าควรใช้ช้อนกาแฟดีกว่านะคะแล้วก็ปั้นหมายถึงว่าปั้นให้เป็นก้อนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวจะทำซะสองอีกซะสองลูกอันนี้หั่นไว้แล้วข้างในจะกลวงอะนะคะเพราะว่าถ้ามันไม่สุกเนี่ยมันยังจะเป็นครีมครีมอยู่อันนั้นคือต้องใช้เวลาทอดอีกนะคะก็หยอดอีกเอาพอให้เต็มแล้วก็เดี๋ยวเราจะหยอดอีกสักอันหนึ่งแล้วก็มาดูกันว่าเราจะจัดจานเสิร์ฟแบบไหนนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราตักใส่ไส้กับตัวทองพลุเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็จะจัดจานกันนะคะวันนี้เนี่ยเลือกเอาสลัดมาด้วยเพราะว่าเผื่อเวลาทานมันๆครีมครีมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็ใช้สลัดผักสลัดเนี่ยเป็นผักแกล้มได้นะคะแล้วก็จัดซะนี้นี่นะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทองพลุไส้เค็มสำหรับเป็นอาหารว่างให้คุณหนูๆทั้งบ้านทานด้วยก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ foodtravel.tv วันนี้คงจะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ